வெல்கம் டு ரேசப் பண்ண சேலஞ்ச் டே ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் ரேசர்ஸ் இருக்கு அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல இறங்கி செல் பண்ண போறோம் நம்பர் ஒன் என்னன்னு <laughs> ஜெயிக்கிறவங்க <laughs> ஒன் கோர் வரைக்கும் ஃபண்டிங் கொடுக்கிறது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி கேஷ் ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு டூ லேக்ஸ் ஒரு டாப் ரேசர் பண்ண ரேசர் பண்ண டாப்னா யார் அதிகமான சேல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து டூ லேக்ஸ் வருது ஒன் லேக் அக்ராஸ் மல்டிபிள் கேட்டகரிஸ் யார் இனோவேட்டிவா பண்றாங்க யார் புது புதுசான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓபன் பண்றாங்க ஒரு புது தாட் ப்ராசஸோட ஒரு புது மார்க்கெட் ஓபன் அப் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் அப் டு ஒன் லேக் கொடுக்குறாங்க ஒருத்துக்கிறதுக்கு <laughs> நாகர்கோவில் <laughs> 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 ஸோ இதே சேலஞ்சை வந்து நான் சென்னையிலையும் பண்ணுறேன் ஸோ சென்னையில் பண்ணுறது நான் கன்சிக்யூட்டிவ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நார்கோவில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இந்த சென்சி ஸ்மார்ட் த்ரீ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இன்னைக்கு என்னடா நீ பிஎட் வச்சுட்டு ரேசர் விற்கிறேன் யாராவது நீ கேட்டாங்க ஏன்னா அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா கிளீன் ஷேவ் பண்ணலான்னு கூட பிளான் இருக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு செவன் பிளஸ் இயர்ஸாக நான் கிளீன் ஷேவ் பண்ணதே இல்லை ஸோ பார்ப்போம் இந்த சென்சி ஸ்மார்ட் த்ரீயை சேல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரேஸ் பண்ண சேலஞ்சில் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வரோங்கிறத ஸோ இதுதான் அந்த ரேசர் ஸோ இதுதான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரிப் தான் ஆலோவேரா ஆர்கன் ஆயிலோட லூப் இருக்குன்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் ஸோ இந்த பிளேடை வந்து நம்ம ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறது மூலமாக இது ஆக்டிவேட் ஆகிரும் போல் இந்த ட்ரையாக இருக்க பார்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஷேவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பியட் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம ஜாலைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக கட் பண்ணாது ஸோ இதை டென் செகண்ட்ஸ் போடுறது மூலமாக இந்த லூப் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் நம்ம ஷேவ் பண்ண ஷேவ் பண்ண அந்த இடத்துக்கு மேலே ஆலோவேராவும் ஆர்கன் ஆயிலோட இதுவுமே நம்ம பட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ சென்சிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த வித ஸ்கின் ப்ராப்ளம் கட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக கட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ நீட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ பியர்லைன் நீட்டாக இருக்குல்ல கரெக்டாக இருக்குல்ல இங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஒன்றுக்கு பியர்ட் மட்டும் வச்சுட்டு இப்போ ஷார்ப்பாக இங்கேயே ஷார்ப்பாக இங்கேயும் இங்கேயும் ஷார்ப்பாக எடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அந்த ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிடலாம் ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கு போய் செல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம சாந்தனோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா 
சாந்தனுவும் ஒரு கம்பெனியோட விபியும் போயிருந்திருப்பாங்க சோ அவங்களே சேல் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க சாந்தனு வர சொல்லியிருந்திருப்பாரு இது ரொம்ப கஷ்டம் சேல் பண்றதுன்னு சோ நமக்கு வேற நிறைய ஷைனஸ் எல்லாம் இருக்கணும் எப்படி பண்ண போறோம் தெரியல ஆனா நம்ம இந்த சேலஞ்சில கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இவ்வளவும் சேல் பண்றோம் சோ இதை எடுத்துட்டு நம்ம கிளம்பலாம் இப்போ வீட்டுல வச்சு நம்ம பிரிப்பேர் ஆகிற விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்துட்டோம் சோ என் கூட சேல் பண்றதுக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் முத்துசங்கரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறான் சின்ன வயசுல இருந்து நாங்க நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து பண்ணிருக்கோம் சோ நான் ஒரு சின்ன கிளிப் மாதிரி போடுறேன் நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி நார்கோயில போய் கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு ஒரே ஒரு வீடியோ தான் போட்டோம் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடல மூணு வீடியோ போட்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருக்கோம் அது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி அப்ரோச் பண்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணி இருந்திருக்கோம் ஆஹ் இப்படிதான் எந்த விஷயம் ஒத்து போகாது அதனாலதான் ஃப்ரெண்டா இருக்க ரொம்ப நாளா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இந்த மாதிரி திருத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ பாட்காஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் சோ அதே வரிசையில இப்போ இதுவும் ரேசப் பண்ண சேலஞ்சுமே சேர்ந்து பண்ண போறோம் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் நாகர்கோயில இருந்து சோ நம்மள நம்ம சேல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருவோமா எப்படி ஃபீல் பண்றேன் தான் பிளான் சோ நான் அடுத்த கிளிப்ல இருந்து நம்ம ஃபுல்லா அப்ரோச் பண்ணி அவங்க சொல்றாங்க நோ சொல்றாங்க சோ என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் நீ கேப்சர் பண்ணி வீடியோல போடுறோம் சோ நீங்க நான் பதிமூணு ரேசர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பதிமூணு நம்ம சேல் பண்ண போறோம் பதிமூணு சேல்ஸ் பண்ணி ஓகே பண்ணிடலாம் ஆமா சேல்ஸ் பண்ண போறோம் ட்ரை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சேல் பண்ணி ஒரு நூறு ரூபா வாங்கிட்டோம் கேமராமேன் கொடுத்து கேட்கலாம் ஆமா கேமராமேனுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுக்கணும் அஞ்சு ரேசர் இருக்காலும் கேமராமேனுக்கு காசு ஆகுது வரும் இல்லைன்னா கம்பெனி நஷ்டத்துல தான் போவோம் சோ எல்லாருமே நான் டிரான்ஸ்பர்ட்ல அது வீடியோல சொல்றேன் நம்ம போலாம் என்னடா வீடியோல விக்கிறோம் விக்கிறோம் சொல்லி ரெண்டு பேருமே பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க நார்வேல ரவுண்ட் போயிட்டு வந்துட்டோம் கரெக்டா இப்போ ஒரு மணி வேற நான் யாரையும் பாக்க முடியல சரி இது ஒரு பிஸியான பிளேஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பாக்குறோம் எனக்கு நீயே பண்ண எல்லாருமே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் தான் இந்த அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல இந்த ஜெல் மாதிரி இல்ல ஷேப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஜிஸ்டும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரீயா அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் ரெண்டு பீஸ் நீங்க போன கிளிப்ல பாத்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அந்த ப்ராடக்ட கையில வச்சிருப்பான் சோ இவன் தான் அதை ஹோல்ட் பண்ணிருப்பான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவங்க பாத்துட்டு இல்ல வேணான்னு மாதிரி போயிருவாங்க சோ அதை பாத்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அந்த ஐடியா என்னன்னா அந்த அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ அவங்களே பண்ண வைக்கலாம் ஏன்னா ஆப்பிள்ல சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகவே ஸ்பெசிபிக் அதை டிசைன் பண்ணாங்கன்னா சோ அதே மாதிரி டிசைன் நான் வந்து இந்த ரேசர்லயும் பாக்குறேன் ஏன்னா அந்த ரேசர் ஓப்பன் பண்ணும் போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கும் சோ அந்த ரேசர் எடுத்து அவங்க பாக்குறாங்கன்னா அந்த பிளேட பாத்துறோம் நெக்ஸ்ட் கேள்வி அந்த பிளேட் ஒர்க்ட்ஜி <laughs> அது நீங்க ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 50% ஆஃபர் உங்களுக்கு உண்டு அந்த பிரைஸ் உண்டு அக்சுவலா சேவ் பண்ணுங்க சேவ் பண்ணுங்க யாரும் நவ சேவ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் இந்த லைன் பண்றதுக்கு தான் நீங்க இது போம் பிளஸ் நம்ம இங்க எடுப்போம் சோ அந்த परपஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல நம்ம வந்து வேணா இல்ல இப்போ உங்களுக்கு एक्चुअली உங்க परपஸ் உங்களுக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வாங்கி கொள்ளுங்க உங்களோட இதுவா சீல் பேக் சீல் பேக் இருக்கு ப்ரோ வெற்றிகரமா இன்னைக்கு பதிமூணு சேல் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்புறோம் பாக்கி ஒரு பதினாயிரம் வீட்டுல இருக்கு
வெதர் காரணமா இனி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு சோ மேபி கொஞ்சம் ஹோல் பண்ணலாம் நம்ம ஹோல் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ட்ரை ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரியே சரியான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் நானும் சரி மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே எடிட்டர்ஸ் அனுப்பிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணலாம்னு சோ அப்ப என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் சோ அவன் என்ன சொன்னானா ரிலையன்ஸ் போகலாம் ரிலையன்ஸ்னா இண்டோரா இருக்கும் க்ளோஸ்டா இருக்கும் அங்க இந்த பைங் இன்டென்ஷனோட பீப்புள் வருவாங்க ரிலையன்ஸ் மால்ல எங்க நாகர்கோயில ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்ல ஒரு கியாஸ்க் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பிராண்டு தான் வந்து ஆக்சுவலி அந்த பிராண்டுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ரிலையன்ஸ்ல அந்த கியாஸ்க் வைக்கிறதுக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நான் தான் போய் பேசி ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஃபோன் எனக்கு க்ளோஸ்னால நான் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு அந்த கியாஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னா பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் செல் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஆஃப் பீட்டா இருக்காது ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டேன் நான் இது மாதிரி என்னோட ப்ராடக்ட வந்து வந்து செல் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு அவங்க ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நாங்க போயிருந்தோம் ரொம்ப ஹோப் போட போனோம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க கமர்ஷியலா பண்றீங்க செல்லிங் ஒன் ப்ராடக்ட் மேக்கிங் அ ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் ஸோ அதனால அந்த கியாஸ்க் பக்கத்துல நீங்க போய் வர போற கஸ்டமர்ஸ் ஏன்னா அந்த கியாஸ் கரெக்ட் போய் <laughs> மேக்ஸ் ஃபேஷன் முன்னாடி போய் நின்னோம் அந்த வீடியோலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் பைக்கோட தான் நின்றுட்டு இருப்பாரு ஸோ அவர் பைக் பார்க்கிங்ல இருந்து வெளியே வருவாரு உடனே நாங்க போய் அப்ரோச் பண்ணிதான் அந்த செயலுமே முடிச்சிருப்போம் அது நீங்க ஃபீல் பண்ணி பாருங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரைப்பும் ஃபீல் ஆகும் நீங்க ஒரு டென் மந்த்ஸ் ஷேவ் பண்றதுக்கு மாதிரி ஷோட் பண்ணாலே போதும் ஆமா கண்டிப்பா ரிமூவ் பண்ணலாமே சொன்னா அவங்க கிட்ட இன்னொரு நீங்க அந்த அவங்களோட சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா இன்னொரு ஆஃபர் கூட இருக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி ஒரு வச்சிருக்காங்க சில அந்த பிளேட் கொஞ்சம் பிளண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல நீங்க அந்த லைட் அந்த அந்த பிளேட கூட ஷார்ப் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் அவங்க கொடுக்குறாங்க வேற எந்த கம்பெனி இந்த மாதிரி விஷயங்களா அவங்க கொடுக்கறது இல்ல அப்போ <laughs> <laughs> you don't have to have an ego about this we are on the same not team not we are on the same team we are going to sell it together சேல்ஸ் வந்து ஈகோ இருக்க கூடாது எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ப்ராடக்டும் அந்த ஐடியாவும் ஒரே டீம்ல சேர்ந்தவங்க நீ ஜாஸ்தியா பண்ணிட்டா நான் கம்மியா பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி ஈகோ இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷயம் லிட்ரலா அந்த டைம் எனக்கு வந்து ஹிட் ஆச்சுது ஏன்னா அவன் ஃப்ரெண்டு முத்துசங்கர சேல் பண்ணிருந்தா சாம் ஒரு சேல் பண்ணிருந்தா நான் அன்னைக்கு சேல் பண்ண வேலை நான் யாரையுமே கன்வின்ஸ் பண்ணவும் இல்ல ஐ வாஸ் ஹாப்பி ஏன்னா இந்த சேலஞ்சில் நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம் டே ஒன்லயே லிட்ரலா எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லாம நம்மள ரெண்டு சேல்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு இருந்துச்சு ஸோ என்னால் பண்ண முடியலைங்கிற அந்த ஈகோ இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலி அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க டீமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் எல்லாரோட ப்ராக்ரஸும் அல்டிமேட்டாக ஒரு ஐடியாக்காக தான் அந்த ஐடியா போய் சேர்றதுக்காக தான் இருக்கு இதில் நான் பண்ணேன் நீ பண்ணேங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் ஈகோக்கு அதுக்கெல்லாம் விஷயம் இல்லை அல்டிமேட்டாக அந்த ஐடியா ஜெயிக்குதா அந்த ப்ராடக்ட் சேல் ஆகுதாங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான லெசன் நான் லேர்ன் பண்ணது ஒரு சேல நம்ம முத்துசங்கரும் ஸோ சாமும் சாமும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே இல்லை சாமோ சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு தான் முத்துசங்கர் நானும் யூடியூப் இருக்கு தான் நம்ம ஒண்ணும் நானும் சாமோ சின்ன வயசுல இருந்து வாழ்க்கையில இருந்து அவ்வளவு சொல்ல கூடாது இங்க சோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டேல என்ன நடக்குதுங்கறத அப்டேட் பண்றோம் சோ நாளைக்கு சண்டே ஒரு பிளான் இருக்கு ஒரு மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு அதுல எத்தனை ரேசர் இருக்கிறோம்னு பாப்போம் சோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ கடைசியில மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு சொல்லு மாஸ்டர் பிளான் வேற ஒண்ணும் இல்ல கன்னியாகுமரிக்கு போலாம் கன்னியாகுமரியில் நிறைய மூவிங் கிரௌட் இருப்பாங்க நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி கிரௌடு சோ அங்க போனா வித்தரலாம் அவ்வளவு பேர் வருவாங்க நூறு பேர்ட்ட கேட்டோம் இவ்வளவு பேர்ட்ட வித்தரலாம்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸ் கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டு நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அபிஷேகம் போயிருந்தோம் லிட்ரலா 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 எல்லாரும் நோ 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 தான் சொன்னாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க போய் அப்புறம் சன்செட் பாயிண்ட்ல தான் அப்ரோச் பண்ணோம் சோ சன்செட் பாக்க போறவங்க அப்ரோச் பண்ணும் போது இல்ல சன்செட் பாக்க போறோம் பாத்து வந்துட்டு பாத்துட்டு வரோம் இல்லைன்னா அது
ஹாய் ஹலோ கேன் யூ ஹேவ் அ டூ மினிட்ஸ் ஷேலை எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ப்ராடக்ட் டு யூ ஷேல் ஐ ஹேவ் அ டூ மினிட்ஸ் ஆஃப் யூ என்ன கேட்டாலும் சரி லிட்டரா அந்த நாலு பேருக்கு சொல்றோம் எனக்கு நோவம் வந்துருச்சு ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்லாம் செம்ம காண்ட் ஆகிட்டான் என்னடா என்ன சொல்றோம் கூட கேட்க ரெடி இல்லை நோ நோ நோன்னு சொல்லிடுறாங்களேன்ட்டு அப்போ தான் தெரிஞ்சது அங்க கூட்டம் இருக்கு ஆனா அங்க ஏற்கனவே நிறைய சேல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய காம்படிஷனும் அங்க லிட்டரல் ஹெவியா இருக்கு அது மாதிரி பீச்சுக்கு வரவங்க வந்து வந்து ஒரு ரேசர் வாங்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க மேபி நாங்க சன்ரைஸ் போயிருந்தா கூட ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்திருக்கு ஏன்னா சன்ரைஸ் போ பார்க்க போகும்போது ரெடி ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ரெடி ஆவாங்க நமக்கு டெய்லி ஷேவ் பண்றவங்களும் ஒன் ஒரு நாள் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் நீங்க இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஸோ சன்செட் போனது ஒரு தப்பு அப்புறம் நிறைய சேல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்த சேல்ஸை ட்ரை பண்ணதும் ஒரு பெரிய தப்பு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர்ட்ட நான் இருந்தாலும் அப்ரோச் பண்ணோம் ரெண்டு பேருமே கையில குழந்தையோட இருந்தாங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்யல இந்த ப்ராடக்டை கொடுத்து நீங்க அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோமே அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி லிட்டரல் அங்கே வேலை செய்யலை பிகாஸ் அவங்க கையில் ரெண்டு பேர் கையிலையுமே குழந்த இருந்ததுனால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அங்கே சுத்தமாக வேலை செய்யலை ரெண்டு பேர்ட்டையும் ட்ரை பண்ணிட்டு கன்னியாகுமரி போய் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் முடியல லாஸ்ட்டில் அங்கே ஒரு அண்ணா இருந்தார் அவர் கண்ணாடி வித்துட்டு இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட சின்ன ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் எப்போ நான் அந்த சேல்லாம் பண்ணுறீங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் மாதிரி சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ அந்த டே டூங்கிறது ட்ரை பண்ணோம் அது போடுற அளவுக்கு கண்டென்ட்டும் இல்லை அது ஆக்சுவலி ஒரு சேல் எந்தவுமே நடக்கல ஸோ அப்புறம் டே டூ இனிமேல் அடுத்த வீடியோ சென்னையிலேருந்து ஸோ சென்னையில் நானும் மார்க்கெட்டிங் வித் மேடி ப்ரோவும் ஒரு கொலாபரேஷன் மாதிரி பிளான் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் ரொம்ப சீக்கிரமான கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சிலே அதை அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஆ அதான் மப்ள நீ இந்த நூறு நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் வந்து நீ தான் வாங்கியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் நல்லா <laughs> 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 முடிச்சுக்கலாம் <laughs> 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 <laughs>